privilege and honor to be among you this day ee dinamu na mee madhyam untam naaku chaala santoshadayakam idi goppa sadavakashanga ni bhavisthunanu and i feel delighted to nenu antagano santoshisthunanu it's been nearly more than nearly 15 years since i've been dreaming of meeting one person nenu konni dadapu 15 samvatsaralu pai nundi oka vyakti ni kalavalani nenu kalagantu unna i heard him sing a lot of times yeah varu paatlo endo reethiluga padatam paat paatam naaku telusu and always still remember the album that is produced along with balsubram garu mar balsubramani garu chota oka album release cheyadam gurinchi kuda naaku telisina vishayame i still uh, i still uh, the, the sound of balsubramani uh, singing out swami uh, maybe i'm not ayaka uh, <laughs> subramani garu ayaka paat paat naaku inka gurtundi ippudiki kuda i still remember in my in my mind నా యొక్క మనసులో ఇంక ఇప్పటికి ఆ యొక్క రాగం అలాగనే గుర్తుండి డాక్టర్ ఏర్ స్టీవెన్సన్ గారు వారే ఈ యొక్క చక్కనైన ఆల్బమ్స్ క్రైస్తులు కనుక అందిస్తున్న వారు వారిని కలుసుకోవడం చాలా సంతోషదాయకమైన విషయం thoughts on some of my thoughts which are on this uh, important occasion ee oka pramukhyamaina atuvanti ee sanniveshamlo konni vishayalu meeto maatladalani panchukovali nenu aashpadutunna and the burden has been all the more important because i have been moving with the pastors and moving with the community and as been associated with the issues affected in the community for the last 15 to 20 years mari dadapu 25 samvatsaramu nundi nenu ekkuga sangha kaapurulato nenu pan chestu vastunnanu alagune kristo samajamulo nenu imidi ఎన్నో విధమైనటువంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్న వానిగా ఉంటున్నాను and what i observed was including me uh, along with me and a whole lot of other people including pastors and elders we tend to miss miss out the basic things in lives nato paatu sangha kaaparlu sangha peddulu kuda mana jeevithalo chaala paryayalu ప్రాథమికమైనటువంటి విషయాలు కూడా మనం మర్చిపోతున్న వారుగా ఉంటూ ఉంటాం అండ్ దిస్ అకేషన్ జస్ట్ వాంట్ టు ఓపెన్ అవర్ బైబిల్స్ గో త్రూ ద బుక్ గో త్రూ ద బుక్ ఆఫ్ నెహెమియా ఈ సమయంలో దయచేసి మీ బైబిల్ గ్రంథం తెరవండి నెహెమియా గ్రంథంలో ఉన్న మాటలు మీకు జ్ఞాపకం ఫస్ట్ చాప్టర్ ఫోర్త్ వర్స్ మొదటి అధ్యాయం నాలుగో వాక్య భాగం సమ్రెడ్ బి కైండ్ అండ్ టు రీడ్ ఇట్ లౌడ్ దయచేసి ఎవరైనా గట్టిగా గంభీరంగా చదవండి నెహెమియా గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన ఆ వెన్ ఐ హర్డ్ దిస్ వర్డ్స్ ఈ మాటలు వినినప్పుడు నేను కూర్చొని ఏడ్ సట్ అండ్ వెప్ నేను కూర్చొని ఏడ్ చిత్తిని కొన్ని దినముల దుఃఖంతో ఉపవాసం ఉండి ఆకాశ మండలి దేవుని ఎదుట విజ్ఞాపన చేసి తిని ఆఫన్ ఇన్ అవర్ ఆఫన్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ అండ్ ఆఫన్ ఇన్ అవర్ ఫైత్ వాక్ ఆఫ్ ఫైత్ అండ్ ఆన్ అవర్ ఆఫన్ ఇన్ అవర్ డేస్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ వెరీ ఆఫన్ వెన్ వి లుక్ బ్యాక్ ఎట్ ద జర్నీ దట్ ఫర్ ట్రావెల్ మన జీవితాల్లో విశ్వాస ప్రయాణంలో కొన్ని కొన్ని పర్యాయాలు మనము ఈ యొక్క పరిస్థితిని చూస్తూ ఉంటాం అరుగుంటాం అండ్ ఆల్సో వెన్ వి లుక్ అట్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్ ఇతరుల యొక్క పరిచయాలను మనం చూసినప్పుడు we often that uh, and also when we go through the bible mana bible ni chaduthunna appudu kuda most often the thing the thing that strikes us often well and the imp- it impacts is the parables and also the miracles and also the uh, things that uh, lord jesus christ has done one while uh, while on this earth tarchuga mana yokka vakya jana samayamlo kuda yokka upamanalu yesu christu prabhu varu chesina aacharya karyalu ayana bhoomi meeda jarigincha parichaya vishayallo manu chustuna varigu untu untam how often jesus christ has performed miracles of rising people from the dead tarchuga yesu prabhu varu enno adbhutalu chesaru maraninchina varu saitha man tirigi lepina vaanu untunnaru ఆయన రోగులను స్వస్థపరిచిన వానిగా ఉన్నాడు అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద డెమన్స్ ఈ యొక్క దేవ శక్తులు చేత పీడించబడుతున్న వాని విమోచించిన వానిగా ఉన్నాడు అండ్ ఆఫన్ వి హోర్డ్ అబౌట్ ద బ్యూటిఫుల్ పారాబల్స్ ఎన్నో విధమైన మంచి ఉపమానాలు వారి ద్వారా మనం విన్నాం ద పారాబల్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ సన్ ఈ యొక్క తప్పిపోయిన కుమార్ గురించి ఉపమానం సో మెనీ ప బ్యూటిఫుల్ పారాబల్స్ వి హోర్డ్ ఎన్నో విధమైన మంచి ఉపమానాలు మనం విన్నాం అండ్ ఆల్సో ఎట్ ద సేమ్ టైం టుడే మార్నింగ్ వి హోర్డ్ Uh, pastor edward speak about the person who for more the demons have been cast out అలాగనే యొక్క అపోస్తులు ఏ విధంగా దేవులను వెలగొట్టిన వారుగా ఉన్నారో ఫస్ట్ ఎడ్వర్డ్ గారి ద్వారా కూడా మనం విన్న వారిగా ఉన్నారు ఐ హోప్ హౌ దట్ మ్యాన్ డ నాట్ బి లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ విట్నెస్ ఫర్ క్రైస్ట్ ఆ యొక్క దేవ శక్తిని విడిపించబడిన ఆ యొక్క వ్యక్తి ఏ విధంగా యేసుక్రీస్తు కొరకు సజీవ సాక్షిగా ఉందో కూడా మనం విన్న వారిగా ఉన్నాం వెరీ ఆఫన్ when we get impacted by these issues ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క సమస్యలను బట్టి మనం ప్రభావితం చేయబడిన వారికి ఉంటూ ఉంటాము వెరీ ఆఫన్ వెన్ వి కీప్ హియర్ కీప్ ఆన్ హియరింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ దిస్ మిరకల్స్ అండ్ పారాబల్స్ 
and the great things that god has done uh, well on this earth tarchuga ee adbhutalanu gurinchi upmanalu gurinchi yesu christu prabhu vaari bhoomi meda chesina aacharyakaryalu gurinchi manu vintuna varuga untamo our mind gets captivated by these issues these stories ee yokka kathala dwara manu yokka manasu entagano prabhavitam cheyabadedigi untu untaru so much so that we tend to put importance we tend to play attention only to those things not other things chaala paarlu kevalam vaati vaibe man manasunu lagnam unche atuvanti varuga tayaravutu untam but friends i would just want to make 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 work make one thing clear to you sreetulara meeku vishayam viplunga nenu telichalanu aashpadutunna the word of god is not just about miracles devun yokka vakyam kevalam adbhutalato maatram mudipadi undaledu the god of god is not about amazing things anekam aacharya karyalu gurinchi maatrame bible telichetledu something is it cannot be it may not be it may not be all about unexplainable things mari yokka uhinchatam vishayalu gurinchi maatram bible telichekunu undaledu sometimes it can be as important as building a wall brick by brick oka itiku vembadi oka maroka itikunu kadutu oka goda nirmanam chese vishayanu gurinchi kuda bible sambodhisthundi i mean definitely we cannot equate building a wall brick by brick with raising people from dead mar nijamuga ee oka maranichatan varani tirigi lepe anta ee suluga ee oka itiku vembadi itikunu manam percham anedi kashtaramaina vishame this is something that we take for granted building a wall brick by brick this is so, so one of the most mundane things in the world one of the most ordinary things in the world chaala maarlu manam chaala samanyanga sahajanga bhavinchatu pane emtante ee oka goda nirmanam cheyadam suluve anu bhavisthu untam we just don't pay give a second thought to it manam rendu aalochana kuda emathram kodi vellam we don't even give give a second glance to it మరి రెండో పర్యాయం కూడా చూడటానికి కూడా ఇష్టపడం మనం వి జస్ట్ రిలేటెడ్ టు ది బ్యాక్ ఆఫ్ అవర్ మైండ్స్ మనం వాటన్నిటిని కూడా తీసి పక్కన పెట్టేస్తా ఉంటాం మన మనసులో బట్ హియర్ ఇన్ ది బుక్ ఆఫ్ నెహెమియా నెహెమియా గ్రంథంలో చెప్పబడుతున్న మాట ఏమంటే హియర్ వి సీ ఏ పర్సన్ ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు హు హస్ సెట్ అబౌట్ స్టార్టింగ్ బిల్డింగ్ ది వాల్ ఆఫ్ డిస్ట్రాయిడ్ వాల్స్ ఆఫ్ జెరికో జెరూసలేం పడిగొట్టబడినటువంటి ఆ యొక్క గోడను నిర్మాణం చేసినటువంటి వానిగేన ఉన్నాడు హి సెట్ మిస్ మైండ్స్ టు ఇట్ ఆయన ఆ యొక్క ప్రయాణం ప్రారంభించాడు my i just want to keep one thing in uh, i just want to remind you one thing me andarki oka vishayanni gnapakam cheyalani aashpadutunna israelites by nature israelilu vaari yokka pravruti prakaram they are very hard workers vaallu chaala kashtapadi pani chese atuvanti vaaru there is no lack of workers in the community of israel israel lo pani cheyina atuvanti vaaru evvaru lerandi you tell me you tell them whatever need that this, there is this always they feel they right to fill it up ఎక్కడ అవసరత ఉంది అన్న వెంటనే వాళ్ళు వెంటనే బాధ్యత తీసుకుని అవసరతను వారు పూర్తి చేసేవారుగా ఉండేవారు దర్ ప్లెంటీ ఆఫ్ లీడర్స్ చాలా మంది నాయకులు ఉన్నారు ప్లెంటీ ఆఫ్ వర్కర్స్ చాలా మంది ఆ యొక్క పని వారు ఉన్నారు but there's a past of leaders అక్కడ మరి ఒక సరైనటువంటి విధానంలో నాయకులు కూడా లేని లేకుండా ఉన్నారు అబౌట్ ఇన్ ది ఇండియా 5586 BC 586 BC లో the the uh, the uh, the kingdom of judah has been captured by king nebuchadnezzar yoka yudha samrajyam ante kuda adi pattabadindi and has been laid waste akada chaala vidhamaina parisithulu chodi cheskunnai and the jerusalem has been completely destroyed ayaka prahari prakarpa kotagolanni kuda kolchabaddai the gate has started burning rotting down ayaka ayaka dwara bandhamu kuda tagalabadi poyina parisithu undi it has come to the state of affairs has come to for nearly more than 100 years aa rajyamulo unna satsamandhalanni kuda baaga venugabadi poyina parisithu undi 100 samvatsala kante kritham ga it was like that for nearly more than 130 years 130 samvatsala aa vidhangana prakarpa kotagolu kolu kolagottabadi aa reethiga unnai when the state has been like that for nearly for nearly more than 130 years 130 samvatsaramulu paiga aa yokka paristhiti vaaru madhye unnadi only three people rose up aitha samayalo muggru maatram baadhyatiga vaaru nilavabaddar the first person is the jerubabel yokka erubabel ane atuvanti oka aina he was a king who has set in place the uh, who is again built in the uh, temple aa yokka mandir nirmanam jariginchatunna vaanlo aina oka oka bhaguga unnadu next came ezra తర్వాత ఎచ్చరా అనేటువంటి ఆయన లెవెన్త్ నిలబడ్డాడు ఈ స్టార్ట్ ఎస్ సెట్టింగ్ ఇన్ మోషన్ ద వర్షిప్ ప్రాసెస్ దట్ వాస్ స్టాప్ ఆయన అప్పటి వరకు నిలిచిపోయినటువంటి ఆరాధన క్రమాలను మరలా ఆయన కొనసాగించిన వాణిగా ఉన్నాడు దెన్ ఇన్ ద ఎండ్ ఇన్ ద ఇయర్ 458 ఇట్ కేమ్ డౌన్ టు నెహెమియా తర్వాత 485 BC లో నెహెమియా గారి బాధ్యతను చేపట్టాడు ఈ రోజ్ ఎస్ ఎస్ ప్రాఫెట్ ఆయన ప్రవక్తగా కూడా ఆయన నియమించబడ్డారు when you look back at those times ఆ దినాలను మనం ఒకసారి పరిశీలన చేసినట్లయితే there are so many israelites ఎంతో మంది ఇస్రాయేలీలు but no man, not many had the vision not many had the burden not many had the need to go out and 
look after the kingdom of god aneka mandi israel lo evariki kodi darshanam gaani baaram gaani yokka paristhiti gaani lekunda unnadi even now the same picture is continuing brothers atuvanti paristhiti nedi dinallo kuda christava samajamlo man chustuna varuga untuna sahodulara exactly 2000 years back 2000 samvatsaralu kritham after 450 440 years of the Uh, after the last prophecy came to uh, came to israelites israel meda ek 400 pai vadi samvatsaramlo vachinatan pravachanannu gurinchi mana vinnam just about a few months before christ was born christ prabhu varu janminchaka mundu so many israelites were there israel lu anekam lu marninchar but we look we look what uh, the book of luke says in chapter 1 mar luke asuvata madajya man chusinatlaite there is a person in by name zechariah zechariah anetavanti vyakti is he is a, a priest by going by the clan of abia yok abia ne etuvanti vamshavalu nuchittundu vaniga unnar and his wife is elizabeth aina bharya peru elizabeth both of them are old people var iruru kuda ruddapi dashalo unnatundi vyaktulu there is not much they could have achieved anyway var jeevithamlo edi kuda sampadinchatam variga leru at that age aa vayasulo there is not much they can look forward to at that age aa yok vayasulo e vidhanga mundu konasagalenatundi paristhithilo unnatundi there is not much they could earn at that age aa samayamlo e vidhanga sampadinchaledundi paristhithi and the last thing on their mind was to have children varu aa samayamlo bidalu kaligi unnatanki varu ishtapadda The, 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 it was the last thing on their minds vaalike inka unna oke oka college unnadu vaaru bidal kaligi undalane but the, they they stayed truthful to god aithe vaaru devuni vishayamlo namakkanga unnaru kabatti there were so many israelites entho man israel but the vision came to zechariah and elizabeth unna padiki kevalam zechariah and elizabeth ku maatrame devudu darshanam anedi ichcha same way it has come down to nehemiah in the year 438 before bc christ 438 439 bc lo kuda christpuram kuda nehemiah ku alaguna devudu darshanam ichcha mind you just want to keep one other thing uh, uh, just want to remind you another important thing maroka pramukhyamaina vishayanni nenu ee oka pattabaddulaina vaaru teliyeyalani aashpadutunna nehemiah never saw the kingdom of israel జన్మించిన <laughs> ఆయన ఒక చర చరసాలలో ఉంచబడిన వ్యక్తిగా ఉన్నారు బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు రిమైండ్ యు వన్ థింగ్ ఒక విషయం జ్ఞాపకం చేయని ఆశపడుతున్నాను నేను దేర్ ఆర్ 3 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ దట్ వి నీడ్ టు కీప్ మైండ్ యాస్ ఫర్ అస్ నెహమే ఇస్ కన్సర్న్ నెహమే యా జీవితం గురించి మూడు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మనం గమనించాలి ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ హి డిడ్ వాస్ మొట్టమొదటి ఆయన చేసిన పని ఏంటంటే హి ఫాస్టెడ్ అండ్ ప్రేయిడ్ అండ్ వెప్ట్ ఆయన ఉపవాసం ఉండి కన్నీరు కారుస్తూ ప్రార్థన చేసిన వానిగా ఉన్నారు ద ప్రైమరీ రోల్ ఆఫ్ ఏ ప్రైమరీ రోల్ ఆఫ్ ఏ ప్రీచర్ ప్రైమరీ రోల్ ఆఫ్ ఏ డిసైపుల్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఇస్ ఇంటర్సెషన్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువు యొక్క శిష్యులుగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువు యొక్క ప్రేమను బోధించే వ్యక్తులుగా మనము నిత్యముగా దేవుని సన్నిధానంలో మొరపెట్టే వారుగా ఉండాలి ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ దట్ యు ప్రే అండ్ స్టాండ్ ఇన్ ద గ్యాప్ ఫర్ హిస్ కింగ్డమ్ ఫర్ హిస్ పీపుల్ దేవునికి దేవుని ప్రజలకి మధ్య నిలవబడి ప్రార్థన చేసేటువంటి యాజక సమూహంగా దేవుని బిడ్డలైన వారు ఉండాలి ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ ఎస్కెల్ సేస్ ఇన్ చాప్టర్ 22 34 35 హి సేస్ దట్ ఐ యామ్ ఆన్ ది లుక్ అవుట్ ఫర్ ఎ పర్సన్ హూ ఇస్ గోయింగ్ టు స్టాండ్ ఇన్ ద గ్యాప్ ఫర్ మై పీపుల్ ఫర్ కింగ్డమ్ ఎస్కెల్ గ్రంథం 32వ అధ్యాయంలో చెప్పబడుతున్నది మాట నిత్యముగా నాకును ప్రజలకు మధ్య నిలవబడి వారు కొరకు నేను ఎదురు చూస్తున్నాను దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నాట్ ఫౌండింగ్ ఎనీ కానీ నేను ఎవరిని కనుగొనలేకపోయినా దేవుడు చెప్తున్నాడు ఐ నేమ్ యా స్టెప్ ఫార్వర్డ్ నేమ్ యా ఆ సమయంలో ముందుకు వచ్చా ఈ స్టెప్ ఫార్వర్డ్ విత్ ప్రేయర్ ఐ ప్రార్థన చేయడానికి ముందుకు వచ్చా విత్ ఫాస్టింగ్ ఉపవాసం ఉండడానికి ముందుకు వచ్చా ఐ వెప్ట్ ఐ కన్నీరు కార్చా ఫ్రెండ్స్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కీప్ యు వన్ థింగ్ వన్ థింగ్ ఇన్ యువర్ అటెన్షన్ స్నేహితులార మీకు ఒక విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఇన్ ద ఫోర్ మోస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎ ప్రీచర్ ఆఫ్ ఎ డిసైపుల్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఇస్ టు ప్రే యేసుక్రీస్తు ప్రభావారి యొక్క శిష్యులు కలిగి ఉండవలసిన మొట్టమొదటి బాధ్యత ఏమిటంటే ప్రార్థించే వారుగా ఉండాలి ఇంటర్సెషన్ మొరపెట్టే వారుగా ఉండాలి వాట్ హెపెన్స్ విన్ వి ఇంటర్సీడ్ విజ్ఞాపన చేయటువంటి ఏంటండి వాట్ హెపెన్స్ విన్ వి ప్రే మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది విన్ వి ప్రే మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు వి సో ద నీడ్ ఇన్ అవర్ సెల్స్ మన జీవితంలో మన యొక్క అవసరతలను మనము ఒక ఒప్పుకోలు చేయవారుగా ఉంటా ఇట్ నీడ్ ఆన్ దిస్ విల్ బి అవర్ ఓన్ నీడ్స్ ఐ ఐ ఐ సమయంలో మన యొక్క అవసరతల కొరకు మాత్రమే ప్రార్థన చేసేవారుగా ఉండటం మాత్రమే కాదు కెన్ బి అదర్ పీపుల్స్ నీడ్స్ ఇతరుల యొక్క అవసరతల కొరకు కూడా మనం ప్రార్థన చేసేవారుగా ఉంటా సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫిల్ అప్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఫిల్ అప్ ద నీడ్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ పర్సన్ ప్రతి ఒక్కరి యొక్క అవసరతల తీర్చబడాలని చెప్పి ప్రార్థన చేయచేమో బట్ యు నెవర్ నో ఇన్ విచ్ నీడ్ గాడ్ ఇస్ గోయింగ్ టు కాల్ అవుట్ యు గాడ్ ఇస్ గోయింగ్ టు గివ్ యు ఎ విజన్ కానీ దేవుడు ఏ విధంగా ఇతరులకు కలిగిన అవసరతల ద్వారా దేవుడు దర్శనమిస్తాడని తెలియదు బట్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ టు స్టెప్ అవు
కానీ మనము ముందు అడుగు వేయడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం మనం ఇతరుల యొక్క అవసరతలను బట్టి మనం అడుగు ముందుకేసే వారిగా ఉండాలి మనము ఆ యొక్క అవసరతలు తెలుసుకొని ఎరిగి వారి నిమిత్తం ప్రార్థించే వారిగా ఉండాలి ఎప్పుడైతే ఇతరుల యొక్క అవసరాలు తెలుసుకొని మనం భారం కలిగి ప్రార్థించే వారిగా ఉంటే మన యొక్క అవసరాలు కూడా తీర్చబడతాయి మనం ఆ యొక్క భారములు చేయించగలుగుతాం వారి పక్షమును మనము గొప్ప కార్యం చూడగలుగుతాం వితౌట్ ప్రేయర్ ప్రార్థన లేకుండా ఇఫ్ యూ వాంట్ ఓన్ ఆఫ్ బర్డన్ మీరు భారం కలిగి ఉన్నప్పటికీ కెన్ స్టిల్ గో ఫార్వర్డ్ మీరు ముందుకెళ్ళినా బట్ యు కెనాట్ హావ్ గాడ్స్ గైడెన్స్ కానీ మీరు దేవుని యొక్క నడిపింపు ఏ మాత్రం కూడా కలిగి ఉండరు కెనాట్ హావ్ డివైన్ డివైన్ ఇంటర్వెన్షన్ మీరు ఏ విధంగా దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతను మీ జీవితంలో అనుభవించలేరు యు కెన్ గో బోలీ ఫార్వర్డ్ ఇన్ యువర్ ఓన్ విస్డమ్ మీ యొక్క సొంత జ్ఞానంతో మీరు ఎంతైనా ముందుకు వెళ్ళగలరేమో దేర్ ఇస్ నో వే దట్ వి కెన్ టెల్ వెదర్ యు గోయింగ్ టు హోల్డ్ కంప్లీట్ ఇస్ సక్సెస్ఫుల్లీ కానీ వారి జీవితంలో విజయవంతంగా ఏది కూడా పొందుకునే వారిగా ఉండనే ఉండరు ప్రే ఎప్పుడైతే ప్రార్థిస్తారో when you put it into prayer ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తారో మీరు not only when you hold the one of the burden మీరు కేవలం ఆ యొక్క భారమును మీరు తీసుకోవడం మాత్రమే కాకుండా you are going to quite in your heart మీరు ఆ యొక్క హృదయంలో భారాన్ని కలిగి మీరు ప్రార్థించినప్పుడు you are going to slow it down మీరు నెమ్మదిగా నెమ్మదిగా ఉన్నప్పుడు you are not going to put your wisdom into it మీరు ఆ యొక్క సమయములో ఇతరుల యొక్క అవసరాల గురించి ప్రార్థన చేసిన మీ జ్ఞానాన్ని పెట్టరు when you wait and slow down and when you wait upon him ఎప్పుడు దేవుని పైన ఆధారపడి వేచి ఉండే వారుగా ఉంటారో you will receive his vision మీరు ఆ సమయంలో దేవుని దర్శనం పొందుకుంటా not only you receive vision ఆయన దర్శనం పొందుకోవడం మాత్రమే కాదు you're going to be empowered to it మీరు నిచ్చేముగా బలపరచబడు వారుగా ఉంటారు and you're going to have resources through him మరి ఆయన ద్వారా వనరులు కూడా పొందుకునే వారుగా ఉంటారు when you don't pray మీరు ప్రార్థన చేయకపోతే when you set, set, your, set out on your own meer santa vidhanamlo me nadichipoye variga unte you will not start gathering resources on your own meer ye vidhanga meer vanarlu kuda pondukoleni variga unta but here when you put it into god's divine for intervention eppudaina devuni yokka ayana yokka daivikamaina tanu pratyakshita vayap chuche variga unta he is the person who is going to provide your resources ayana mee yokka vanarlu kuda dai cheyavaniga untadu so you pray pradhan cheyandi one of the burden meer baram baram santam cheskondi slow down your heart mee yokka hrudayamulu అమ్మది కలిగి ఉండండి వెయిట్ అపాన్ హిమ్ దేవుని పైన ఆధారపడండి దిస్ ఇస్ ద విజన్ ఆయన దర్శనం పొందుకోండి అండ్ రిసీవ్ ద రిసోర్సెస్ ఫర్ ద సేమ్ దేవుని ద్వారా వనరులు కూడా పొందుకోండి అల్టిమేట్లీ సెట్ ఇన్ సెట్ ఇన్ ప్లేస్ అప్పుడు దేవుని యొక్క సన్నిధానం ముందుకు సాగిపోయే వారిగా ఉండండి సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ వి నీడ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ మనం ముఖ్యంగా ప్రాముఖ్యంగా మన మనసులో ఉంచుకోవాల్సింది ఏమిటి అని అంటే ద మోస్ట్ ద ప్రైమరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ఇంటర్సెషన్ ఆ యొక్క ముఖ్యంగా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సింది మొరపెట్టు వారిగా ఉండటం and the second thing they want you to uh, uh, remind you is rondo dikane gnapakam chestunna mata dependability aadhara padatam here is a person by name nehemia nehemia ane vyakti he rose from the ranks of being a prisoner aina yokka charapattabanna sthitilo aina perigi pedda vaadayadu he was a slave to start with aina dasudu ga jeevinchina vaaniga unnadu he grew he grew he grew up to be, to be the rank of a cup holder for the king kaani atodu ye sthananiki aina cheralanante anni deshamulo aina raju kappandinchetunna sthananiki vachadu having the having the job of being a cup holder for a king has its own to roopam dwara mari ye vidhanga mottaniki akkada aa kappandinche sthananiki అయినా సో రీచింగ్ దట్ స్టేజ్ ఆ స్థానం చేరుకోవటం బీయింగ్ ద కప్ హోల్డర్ ఫర్ అ కింగ్ ఆ యొక్క రాజు కప్ అందించేటువంటి స్థానం చేరుకోవటం హస్ ఇట్స్ ఓన్ అట్రాక్షన్స్ కర్షన్ ఉన్నాయి అంటారా హస్ ఇట్స్ ఓన్ గ్లామర్ అండ్ సొంత స్వరూపాన్ని బట్టి చేరుకున్నాడు అంటారా బట్ ఆల్సో ఇట్ హస్ ఇట్స్ డేంజర్స్ ఆల్సో అక్కడ ఏ విధంగా చేరుకున్నప్పటికీ అక్కడ ఆ చేసేటువంటి ఉద్యోగం సామాన్యమైనది కాదు ప్రమాదాలు కూడా ఉన్నాయి so it can be near to king in the raj degri undochu you can have every occasion to talk to king also prati samayamlo kuda raj tho maatladavachu taste all his food taste taste all his food taste all his drinks ayaka raju taage etuvanti ayaka paaniyalu taagochu aa tine aaharam tinochu to make sure they're not poisoned in the first place motamotaga ayaka aa vyakti tinnake raju tinna endukani vishayam emanna kalipuntaremo ani parikshinchavalsina ee vyakte that much importance is given to nehemia anta goppa pramukhyata nehemia ki raju gar ichadu but still ayinappudiki he did not hold it as a privilege ayina oka goppa avakashanga bhavinchaledu ayina for him the need of the, 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 the need of his children back in jerusalem was more important ayinukunna avasaram emante israelilu thana yokka santa prajalu gurchinatuvanti vaaru kaligunnatu paristhitini gurinchina bharam ayin kaligunnadu so the most the first important thing is to being available మన జీవితాల్లో మనం ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉండే వారిగా ఉండాలి ఇతరుల యొక్క అవసరతల మీద మనము సానుభూతి చూపే వారిగా ఉండాలి డిపెండబుల్ ఆన్ గాడ్ అలాగే దేవుని పైన ఆధారపడేటువంటి వారిగా కూడా ఉండాలి థర్డ్ థింగ్ మూడవదిగా last lastly akariga i want you to go back to hebrews 13 chapter hebrew patrika 13వ అధ్యాయం వైపు చూడవలసి మనం చేస్తున్నాం 7th verse 7వ వచనం 
as we come to the close of this session nenu mugimpu lo gostu unnanu three things i want you to keep in mind mood vishayalu mi manasulo pettukovali somebody be kind enough to uh, sadutaran uh, dekhe sadaran hebri 13 7 okay. okay thank you the, so the uh, once you go back to your house and you reflect back on what hebrews 13 7 says hebri 13 7 cheptunna maate emtante there are three things to keep in mind mood vishayalu meer manasulo pettukovali first thing is motta modadi your message is something that should be worth remembering meeru gnyapakam cheskune atvanti variga undala samacharanni that for the writer of hebrew says in 13 chapter 7th verse first beginning every badi 13th adhyayamlo prarambhalu cheppadutunna mata keep in mind the message that has been taught to you meeki andinchabanatvanti dani ni aa sandeshanni samacharam meer pondupachukunnan ani cheppabadandi so the important thing is whatever message that you are going to declare proclaim edaithe meer pracharana pracharam chesavarga prakatan chesavarga untaro that message should be taken home by the believer the, the disciples aa yaka sandeshamu shishulaitundu varu mosukuni poye variga unnatluga prakatinchali the most important thing here is ee yaka pramukhyamaina vishayam emante the person who will listen to you he should not take you but your message boy ka vyakti ni ni oka maat vidana vyakti ninu theesukoni povatam gaadu ni vichche sandesham theesukoni velle vaanaga unda you should not have a personal precedence for the message that you're going to give ni vichche tundi sandeshamu ayaka ni vyaktigathamu ga bhavinchukovali the messenger cannot be greater than the message yoka ప్రకటన చేసేటువంటి వ్యక్తి సమాచారం అందించే వ్యక్తి సందేశం కంటే ప్రాముఖ్యమైన వాడు కాదు ఆల్వేస్ ద మెసేజ్ కమ్స్ కోట్ ఫర్ బిఫోర్ ఎవరీథింగ్ ఎల్స్ ప్రతి విషయంలో కూడా సందేశం అనేది ప్రాముఖ్యం అండ్ ద మెసేజ్ హియర్ ఇస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈ యొక్క సందేశం అనేది దేనికి వాక్యం దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్ మా మొట్టమొదటి మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ద సెకండ్ థింగ్ దట్ వి వాంట్ ఇస్ రెండోది ఏమంటే ద రైటర్ ఆఫ్ హెబ్రూ సేస్ ఇన్ చాప్టర్ 13 7 హెబ్రూ పత్రిక 13వ అధ్యాయం 7వ వచ్చే చెప్పుతున్నాడు హావ్ ఎ లైఫ్ దట్స్ వర్త్ ఎమ్యులేటింగ్ మీరు నిజంగా ఐక యోగ్యమైనటువంటి జీవితాన్ని మీరు కలిగి ఉండాలి హావ్ ఎ లైఫ్ దట్స్ వర్త్ కన్సిడరింగ్ మరి ఐక అనేకులు ఆలోచింప చేసే స్థితిని మీరు కలిగి ఉండాలి హావ్ ఎ లైఫ్ దట్ కుడ్ బి లుక్డ్ అపాన్ బై అదర్ పీపుల్ యాస్ ఎ రోల్ మోడల్ మరి ఇతరులకు మాదిరికమైన జీవితాన్ని మీరు కలిగి ఉండాలి అండ్ ద లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ఆఖరిగా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే హావ్ ఎ లైఫ్ విత్ ఇస్ వర్క్ విత్ విత్ ఫైల్ విచ్ ఇస్ వర్త్ ఎమ్యులేటింగ్ మరి మీరు దీనత్వముతో మీరు పని చేయవారుగా ఉండాలి విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండాలి ఫై షుడ్ బి వర్త్ ఎమ్యులేటింగ్ మరి మీ యొక్క విశ్వాసము అధిగమించినదిగా ఉండాలి త్రీ థింగ్స్ మూడు విషయాలు మెసేజ్ వర్త్ రిమెంబరింగ్ ఈ యొక్క ఈ యొక్క సందేశం జ్ఞాపకం చేసుకునేదిగా ఉండాలి లైఫ్ వర్త్ కన్సిడరింగ్ మన యొక్క జీవితము మాదిరికరమైనదిగా ఉండాలి ఫై వర్త్ ఎమ్యులేటింగ్ మరి మన యొక్క విశ్వాసములో దీనత్వం కలిగిన వారు ఉండాలి so these things as we keep in our hearts ee oka vishayalu mana hrudayamlo mana kaligi undali as we step out for the future maru bhavishyathulo mana mundukku elthunna vaari untundi ministry parichayalu adugu pedutu unnadu it's very important ivi chaala pramukhyamaina vishayalu and also important for the to, it's important that you have miracles and also parables and also great things in your ministry mee parichayalu upmanalu kaligi upmanalu bodhinche vaari unnatam adbhutalu chottam aacharyakaralu chottam swasthalu chotti vanni manchide but at the same time adhe vidhanga if god wants you to go down to the ground దేవుడు నిశ్చయముగా మనం ప్రతి విషయములో కిందకి మరి దిగే వారిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నా ఇఫ్ వన్ షుడ్ డూ సమ్ ఆర్డినరీ థింగ్స్ లైక్ బిల్డింగ్ ఎ వాల్ బ్రిక్ బై బ్రిక్ ఈ యొక్క ఇటుకు వెంబడి ఇటుకు కట్టే అంత సామాన్యమైన పనులు చేయడానికి కూడా మనం ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండాలి సే నీల్ డౌన్ మోకరించే వారిగా ఉండాలి లార్డ్ ఐ యామ్ హియర్ విత్ యు ప్రభువా నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అని చెప్పే వారిగా లార్డ్ ఐ యామ్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ గోయింగ్ టు స్టాండ్ ఇన్ ద గ్యాప్ ఐ ఆ యొక్క స్థలములో నేను నిలబడతానని చెప్పే వారిగా మనం ఉండాలి లుక్ ఫార్వర్డ్ టు మీ ఐ యామ్ నేను నివేవ్ చూచే వ్యక్తిగా ఉంటాను యు కెన్ కౌంట్ ఆన్ మీ ఐ యామ్ నేను నన్ను నమ్ముచ్చ అని చెప్పే విధంగా ఉండాలి సో విత్ దిస్ బ్రీఫ్ మెసేజ్ ఈ యొక్క చిన్న సందేశాన్ని మీ ముందు నుంచి నాకు పెట్టు అండ్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ సిన్సియర్ గ్రీటింగ్స్ దట్ యు హావ్ ఎ వెరీ ఫ్రూట్ఫుల్ అండ్ ఆల్సో అట్ ద సేమ్ టైం Uh, also difficult times in your uh, life in your walk of faith me yok vishwasa prayanamlo enno vidhamaina klishtamaina paristhithi edurukuntunnapudiki phalavartamaina sthitini meer kaligundalanu nenu korukuntunnan i am wishing the difficult because mari kashtamaina paristhithulu kuda untayi ani kuda cheptunnan nenu because that's a way how you are going to refine how you are going to come out as a pure gold kashtamaina klishtamaina paristhithulu untene meer suvarna vale chakkaga merugu cheyabadtaru in you have a balance of both మీరు ప్రతి విషయంలో కూడా స్థిరులైన వారిగా ఉండగలుగుతారు ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఇన్ ఎ బెటర్ ప్రాసెస్ గుడ్ ఫైన్ సే థాంక్స్ థాంక్స్ టు గాడ్ చక్కగా మా యొక్క పూలతో పూల పూల పాంపులా వచ్చింది అనుకోండి మీ ముందు జీవితం దాని బట్టి సంతోషించండి ప్రభుకు వందనాలు చెప్పండి బట్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇఫ్ యు వుడ్ వర్క్ ఇఫ్ యు టు వుడ్ మేడ్ టు వర్క్ ఆన్ ద థాన్స్ ఆన్ ఎ రోడ్ ఆఫ్ థాన్స్ ఆల్సో సే థాంక్ యు టు గాడ్ ఈ యొక్క ముళ్ళ పాంపు వలే ఆ రహదారి మీ ముందు ఉంది అనుకోండి దాని బట్టి కూడా ప్రభుని సుతించండి వందనాలు చెప్పండి ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి విషయాన్ని బట్టి సే థాంక్స్ దేవునికి వందనాల